ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகேஷ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் சீரீஸோட ரெசிபி நம்ம த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிபி பீஸ் புலாவ் அண்ட் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது எப்படி பண்ணலாம் இதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து லன்ச் பாக்ஸ் மெனு த்ரீயோட மெனு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து பீஸ் புலாவோ ஒரு கோபி ஃப்ரையும் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு தேவையான அளவுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அப்படின்ற மெஷர்மெண்டில் தண்ணி எடுத்து இதில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரோசன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாசன வெச்சுக்கிறது ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பே லீஃப் போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்டார் அனீஸ் ஒரு மராட்டி முக்கு சாரி ஜாதி பத்திரி ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அது தவிர நெய் தேவைப்படும் எண்ணெய் அது ரெண்டும் சேர்த்தது அதுக்கு காம்பினேஷனாக நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் கோபி ஃப்ரைக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு காரப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து இதில் நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை ஊற விட்டுக்கலாம் அந்த கேப்பில் நம்ம ரைஸை பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் சேர்க்குறேன் அப்புறமா இந்த எல்லா பவுடர்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்ல பெசரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா ஊற விட்டுக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே இறங்கணும் அந்த மாதிரி இந்த காலிஃப்ளவரை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்நீர் நல்லா கொதித்த வெந்நீரில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணுறச்சோ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி தேவைப்படும் கொஞ்சோன்னு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த மாவெல்லாம் இதோட கலக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை ஊற வச்சுக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நான் அடுத்தது பீஸ் புலாவை இப்போ பண்ண போகிறோம் நம்ம அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டேன் சும்மா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் நெய்யாகவே சேர்த்தும் கூட இதை பண்ணலாம் இல்லை நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோ நீங்கள் அவாய்டும் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த எண்ணெயும் நெய்யும் சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் சூடாகிடுச்சு இதில் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு ஸ்டாரனிஸ் ஜாதி பத்திரி ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு துண்டு பட்டை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அப்புறம் வந்து ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் வந்து இது பொரியும் போதே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி இதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா பொருள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதோட ரா அதாவது வெடித்து வரணும் அது நல்லா பொறிஞ்சால் தான் வந்து இந்த ரைஸ்க்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு நான் காரத்துக்கு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முந்திரியும் போட்டோம் இல்லையா ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதோடையே சேர்த்து வதங்கிடும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இது மூணையும் சேர்த்துடுறோம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப மசாலாலாம் சேர்த்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாலாம் இருக்காது ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் வேணும் ஏதாவது கிரேவி ஸ்டைல் அப்படின்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து காஜு மசாலா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஒரு தால் நல்லா பண்ணி சாப்பிட்லாம் தால் வந்து நான் ஏற்கனவே நம்மளோட வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி ஏற்கனவே இது மாதிரி ரெண்டு லன்ச் பாக்ஸ் சீரீஸில் ரெண்டு இது போட்டிருக்கேன் அந்த ரெண்டு மெனுவோடதும் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்து ஒரு ஒன் மினிட் ஆகியாச்சு கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனோன்னு இப்போ இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை பய இது பட்டாணி நான் ஆட் பண்ணுறேன்
இது ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் இதோடையே நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பும் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்து இதை ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் உப்பு இந்த மாதிரி மிக்சட் ரைசஸ்லாம் பண்ணுறச்ச கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கணும் தண்ணியில் ஏன்னா அந்த அரிசி வேகறச்ச அதை இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் இது ஒரு ஒன் மினிட் ஆகட்டும் அதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஆயாச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மெஷர்மெண்ட் தண்ணியும் அரிசியும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துக்கிறனால மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஒன்றுக்கு ஒன்றன்ற மெஷரில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சுக்கோங்க நல்ல உதிரி உதிரியாக வரும் நம்ம அரிசியும் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டோம் இல்லையா உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கூட இருக்கணும் இது வந்து கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நான் நிறைய புலாவ் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் தேங்காய் பால் புலாவ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் மெனு ரெண்டுமே இது வரைக்கும் புலாவ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நான் என்னென்ன வெரைட்டி ரைஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேனோ அதோடய எல்லா லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோஸை இது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்பைஸியாக இருக்காது அதனால் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் பட்டாணி வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ்லாம் செய்யறச்சு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க இதுக்கு ஒரு தால் பண்ணால் கூட போகிறோங்க நான் வந்து நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் வெர்ஷன் ஆஃப் தால் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இப்போ வந்து இதை மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் அளவுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன் நான் இப்போது பேனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் எப்போதுமே நான் இப்போ வந்து இப்போ இதில் வந்து வெயிட் போட்டு போகிறேன் வெயிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாத புதுசாக சமைக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்ததுக்கப்புறமும் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மூடியை நீங்கள் வந்து இப்படி ஓப்பன் இப்படி தூக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் வந்து நல்ல சீத்ருவாக இருக்கும் லைட் பக்கம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச இது பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே கூட நீங்கள் வெயிட் போட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க குக்கரில் தானே இருக்குது இன்னொரு விசில் வந்தால் வந்துட்டோம்னு விட்டிங்க அப்படின்னா குழஞ்சி போயிடும் உங்களோட ரைஸ் இந்த காலிஃப்ளவரை ஊற வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இது வந்து கோபி ஃப்ரை கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அங்கே நான் அந்த சின்ன குக்கரில் வந்து தால் வச்சுருக்கேன் இந்த ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஆனால் நான் டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறது இந்த ரைஸும் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் பேக் பண்ணுறேன் அப்புறம் நம்மளோட ரைஸ் வந்து ரெண்டு விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கோபி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகணும் எண்ணெயில் மேலே வந்துடுச்சு உடனே போட்ட உடனே அப்படின்னா சூடாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் இன்னும் சூடாகல வெயிட் பண்ணணும் இதில் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்ப்பாங்க நான் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது பெரிய பெரிய பீசஸாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை வந்து மாவில் டிப் பண்ணி போடுறதுக்கு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து எடுத்து போட கஷ்டமாக இருக்கும் நான் பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கறதுனால என்னால் வந்து நிறையா ஒரே இதில் போட முடியுது சின்னதில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கையை வந்து ரொம்ப எண்ணெய் பக்கத்தில் கொண்டு போகாதீங்க இது மாதிரி போட்ட உடனே திருப்பாதுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பலாம் டூ மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ எண்ணெயிலேருந்து இதை திருப்புங்க இல்லாட்டி அடியில் ஒட்டிடும் வராது நல்ல கோல்டன் கல் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கலர் பாருங்கள் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் அடுத்த பேட்ச் இதில் போட்டு போகிறேன் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாரோட ஃபேவரட் ஓ
அவ்வளோதான் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி திருப்பலாம் ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த தண்ணி கரெக்டாக வச்சதுனால நமக்கு அப்படியே பொல பொலன்னு வரும் ரைஸு ரொம்ப கிண்டக்கூடாது ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து எடுத்து மட்டும் விட்டுங்கனாலே போதும் ரொம்ப கரண்டி போட்டு கிண்டிங்க அப்படின்னா ரைஸ் உடஞ்சிடும் பார்த்திங்கன்னா சேமியா மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருக்கும் நல்ல ரொம்ப பழைய பாஸ்மதி ரைஸ் அதாவது ஏஜ்டு ரைஸ் அப்படின்னா நல்லா வரும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வேணால் நீங்கள் கொத்தமல்லியோ புதினா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் போட்டுக்கலாம் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரெடி ஆகிடுது கோபியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை பேக் பண்ணிக்க போகிறேன் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு மாதிரி பேக் பண்ணுறச்சு ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா சுட சுட பேக் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஆற விட்டு பேக் பண்ணுங்கள் எப்போதுமே ரைஸ் எல்லாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்றச்சு நீர் தோ கெட்டு போகாமையோ இருக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கோபி நம்மளோட டேஸ்டியான எம்மியான பீஸ் புலாவ் அண்ட் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுது நீங்களும் இந்த மாதிரி இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக வரவங்களுக்கு பெல் ஐக்கன் பக்கத்தில் இருக்கோ அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரத்துக்காக இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா பை பை ஃப்ரம் பாகீரதி